I'm Xprof Jackson and welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to unbox these two items na related sa power supply. So we have the AVR and then the hybrid true rated PSU or power supply. Okay. So, start tayo dito sa true rated. Okay. Bakit hindi generic? At ang pinili ko is true rated. Sa true rated kasi, mas efficient siya, less heat yung kanyang pinuproduce. Okay? At maganda ang kanyang bato ng 1H. So, this is a ano, uh, used or surplus na branded na hybrid platinum 6000. So, this is a 600 watts PSU. So, mapapansin niyo uh, maganda yung quality niya. Okay? At maganda yung cooling system din niya. So, uh, uh, sa price na around 600 to 700 yung uh, panalo na to. Kasi true rated siya. And then, pag, pag sinabing true rated kasi, pag basic, okay yung ano, generic PSU. Pero pag mga gaming, ganon, or gaming siya, basically, you need to have a decent one, true rated. Okay? So, ano ba meron dito? So, sa cables mo, makapansin ninyo, uh, maganda yung quality. Walang broken or anything. So, maganda yung pagkaka- uh, pagkaka-refurbish dito sa sa true rated PSU. And, gaya na sabi ko, uh, good for gaming kasi meron na rin siya 16 para sa mga display adapters just in case na gusto mo mag-upgrade ng iyong display unit or graphics. Then, meron din siyang mga ano, uh, powers, uh, power cables for SATA and LED, LED fans. So, marami. Ayan. So, marami siya. Okay. Then, of course, ito yung sa, uh, sa 2014 uh, power supply ng ating ATX motherboard or micro ATX motherboard. So, again, ito po yung hybrid platinum 6000 which is 600 600 watts na PSU true rated okay, branded siya okay. next is new secure AVR so alam ko marami sa inyo ang uh, tumitingin ng AVR para sa computer at ito yung nakita nila mura kasi I think this uh, yung price nito naglalaro ko lang sa 232 350 or 450 pesos pero sa akin nakuha ko lang ito ng 200 plus so, tignan natin paano itsura nito. So, syempre pag mura, you need to ano, unbox this. Baka maya kung ano yung, bakit na siya naging mura. Okay. So, ito po, meron siyang 3 ports. So, all 220 volts. Wala siyang 110. Okay. At ito po yung kanyang harapan. Okay. So, very generic. At yung haba niya is 1 meter po. 1 meter. Ngayon, kung gusto mong medyo mahaba, then you have gagawin mo, ikakat mo to, then dugtungan mo na lang ng wire. Para humaba siya. Kung ngayon mo gumanit ng extension, pero that will void your warranty. Kasi may mga warranty ito mga ito eh. Ang napansin ko lang dito kasi, okay, napansin ko lang, medyo ano, uh, hindi heavy duty yung mga ports nito. Kasi nung tinestin ko itwag yung ito, medyo matigas, tapos medyo malambot yung kanyang frame. That's why kapag gagamitin mo siya, ano, medyo alalay sa pagsaksak at paghugot. And make sure na kapag hinuhugot mo siya, kasi medyo mahigpit siya eh, kapag naisaksak mo na, uh, i-power off mo para iwas sa electrical shock sa dulot niya. And ito yung kanyang fuse. So again, kapag marami kayo sasaksak, gagamit ka ng 110 volts, meron ka appliance din basically. Hindi na hindi appropriate yung ganito EVR pero kapag lahat ng appliance with 220 volts basically pwede na to and murang mura lang it's around 230 to 400 pesos yung benta okay so this is the secure EVR so again uh, I hope na nakatulong yung unboxing na to kasi syempre kapag naghanap tayo ng mura so minsan hindi natin alam kung ano talaga yung tsura nito kung bakit sya naman so ngayon, at least may idea na kayo kung ano yung picture nito at ilan yung uh, ports na available. And then also, may meron tayong used 
surplus na ito, or surplus na through rated at napansin natin na kapag uh, uh, surplus hindi naman siya ganun kadumi ibig sabihin maganda yung pagkaka-refurbish dito yung sa supplier na pinagbila mo so again uh, if you, kung, ayaw, kung medyo hindi katiwala sa mga second hand basically mas maganda kapag kukuha ka ng brand new pero pag brand new it's around 2,000 to 3,000 pesos yung mga true rated na power supply so again maraming salamat po don't forget to uh, subscribe to my youtube channel thank you